，太子妃呢？他们来吗？太子妃前两日着了凉，今日告了病，太子身边没人不合规矩，只好令赵良帝暂时代替太子妃，才不会误了仪程。前几日他不好好的吗？是不是他的病还没有彻底痊愈啊？太子妃，如今不是一般的嫔妃，你身为皇后，要好好照应的。臣妾知道了。这样陪将军，你来他这姑娘，这姑娘不是好人。嗯，应该抓那帮男的呀。这让我激动了。回宫，给朕好好查查到底是怎么回事，要让大臣们看笑话。臣妾遵旨。百驾回宫，起驾回宫。太子，带着太子妃和赵良帝，跟我回清宁宫。是，回宫。太子妃。跟末将回宫吧。那，那这些砸坏的东西……哦，太子妃放心，我会加倍赔偿他们的。哦。
，切！走了，去吃教训了。不简单了，不一样，没错。大快人心啊！都没这样，小偷把我揍了。这是好好的。干什么你？待会儿就说是我不让你去的。啊！太子殿下，皇后娘娘等候多时，里面有请。去起来吧，太子。你说太子妃因病无法起身，所以才让赵良帝代替出席。那为何太子妃又独自出现在市井当中呢？母后，装病的是他，脚长在他身上，他要去哪里，我怎么知道啊？切！太子妃。回禀母后，是我自己不想去。玉佛节这么隆重，小凤又不懂中原的礼仪和规矩，万一去了，失了身份，有损皇家颜面。你，你这话岂不是让母后误会是我不让你去的？你先是假意称病，说自己不能去，然后又故意出现在朱雀楼，让父皇和母后看见。你这么做。无非就是因为大婚之夜我去了瑟瑟那里，你嫉妒成性，你为了报复我，还真是无所不用其极啊！我报复你，你别小人之心了。是谁平白无故跑我那儿大闹了一场，说我是野蛮女子，说我有损皇家的颜面？是谁为了带赵良帝去玉佛节，还拿走了那件衣服？永良都可以作证。没错，我就是不想让你去，我就是怕你丢了皇家的颜面。住口！你们可知道，若是定要追究此事，你们便是罪犯欺君。小峰是我李朝的太子妃，即便有什么不妥，谁敢在背后说三道四？难道今日太子妃不去，让一个侧妃去，皇家就有颜面了吗？赵良帝，你好大的胆子！皇后娘娘，瑟瑟不知犯了什么错。太子向来谨言慎行，这次必是你狐媚祸主，缠着太子逼太子妃装病，好取而代之。我没有，念你是初犯，本宫就罚你在自己的殿中静思己过，跪经三日。母后，皇后娘娘，这件事情错不在我，娘娘为何要罚我？你竟然敢顶撞本宫！既然你不知道自己错在哪里，那就罚你跪经一个月，啊，每日必须跪够六个时辰，不得离开青鸾殿半步，直到你想清楚了自己错在哪里。母后，此事不关瑟瑟的事，是我自己不愿带太子妃去的。呃，对啊，母后，是我不想去的，不关赵良帝的事啊。你闭嘴！太子世贤罚的不够重吗？母后，太子殿下。不要再说了，妾身甘愿领罚，谢皇后娘娘恩典。刚才说了你那么多，你可知道错了？母后要迁怒于瑟瑟，儿臣也无话可说。你怎么还替他说话呀？那个赵良帝若是负德恭谨，即便是你让他替了太子妃，他也应该回了你才是，怎能不顾宫中一致，着太子妃服侍？我罚他一个月是轻的了。唉
你现在是太子，不能独宠赵良娣一人，小风才是你正经的东宫太子妃。是，儿臣知道。儿臣告退。让开殿下，太子殿下，皇后娘娘懿旨，任何人不得进入青鸾殿啊！嫂嫂，太子殿下。太子殿下，请太子殿下体恤良娣，莫要给良娣再多加罪责了。我与他说几句话就走，退下吧。是，殿下。殿下，瑟瑟，是我连累了你。如果早知道当日让你进宫陪我左右是如此局面，我当日宁可割舍，也会让你自由自在，绝对不会让你受委屈。殿下，还记得瑟瑟为殿下写的那幅字吗？一花一世界，一夜一追寻，一曲一长叹，一生为一人。瑟瑟从未后悔当初的选择，既已选择执子之手，只盼此生永不相弃。瑟瑟。我早就知道你是这种人，言而无信，却错信了你。什么言而无信啊？你只告诉我你们会去万佛寺，又没告诉我你们去朱雀门。不学无术，你如果好好研究一下玉佛节的理智，你就应该知道，父皇和母后那个时辰一定会出现在朱雀门与民同乐的。那我又不去这玉佛节，我干嘛研究这理智啊？好，你就算不懂这些，你既然告了病，就应该好好在宫中待着。你活蹦乱跳跑到朱雀门，在父皇母后眼皮子底下，这算怎么回事啊？那那是你考虑不周吧？要早知道这样，你就应该给我绑在这承恩殿里，我不就哪儿都去不了了吗？你承认了吧？你就是故意的，先是假意答应，然后故意出现，好让母后迁怒于瑟瑟，害他受罚。哼，李承寅，从进门到现在，一直是你在自说自话吧？我告诉你，赵良娣稀罕你，我可不稀罕你。你们最好都给我离得远远的，我们各不相干。好，你记住你今天说的话，各不相干。太子殿下，太子殿下，奇怪，太子殿下，谁求你死？太子殿下，请您息怒。站住！谁？谁？哎哎！我告诉殿下，传我口谕，从今天开始，东宫里所有人都不许跟太子妃说话。如果让我知道谁跟太子妃说话，我拔了他的舌头，发配去做苦力。怎么了是奇怪，怎么他们今天一见我就躲？太子妃，母娘，太子妃，永宁公主和洛西公主来看你了，现在正在殿内候着呢
。哦，我知道了。哎，雨娘，你知道为什么今日这东宫里的人都在刻意回避我啊？太子妃可知，太子殿下下令，东宫中人不能同太子妃说话。啊？原来是这样。太子妃，你以后可别再一时赌气跟殿下争执了。不同我说话，我就不说话，我还判了他不成？容娘，帮我把这话好好的插起来。永宁洛西，我可好久没看见你们了。嗯，小风，我听闻太子哥哥下令，不允许东宫里的人和你说话，我怕你闷，所以啊，今天特意拉着洛西来陪你说说话。你可不知道，最近发生太多事了。那个赵瑟瑟，一看就是心机颇深。太子哥哥也太没有眼光，就你多嘴。哎，小凤，今天是洛西的生辰，是吗？嗯，那我们可得好好庆祝庆祝啊！不用了，太奶奶本来想给我办生辰宴的，可是我不喜欢热闹。再说了，这生辰一年一过，也确实没有什么可庆祝的。宫里宴会的规矩多，自然无趣了。你们想不想出宫去？出，想啊！我有个朋友在东市开了间酒肆，晚上我们去那里庆祝，怎么样？好啊，我们去。老谢，去。我，我也想出宫看看。今天晚上还是一个皇宫东门侍卫换班的时候，我们在那里见。好。啊，对了，明日是瑟瑟的生辰，记得小的时候他来宫里玩，母妃还赏过他礼物呢。你记着他的生辰干什么呀？他和我的生辰挨着吗？你们又同我说什么呀？大胆！我问话你们都不回，小心我禀了皇后娘娘治你们的罪啊！殿下，末将不明白。您为何不让东宫的人和九公主讲话？皇后盯着他，摆明了就是想用他打压瑟瑟。他少说话，就能少惹祸上身。您让你手底下的人跟着他，好好保护太子妃，别让他发现。是